Алексей заказал сделать две модели бензовоза и для, для того, чтобы их взорвать. Потом появился Red, потом появился там какой-то свет, потом давайте крана, давайте скайлифт. Кирилл, Почему? ты же делаешь уроки для FX PhD. У них десятки людей, лесопилка своя. То есть мы в год снимали иногда там по, там, по три сцены. Ты мог себе три дачи собрать, вместо этого собрал три декорации. Вопрос, насколько ты веришь в проект и насколько ты готов идти до конца. Всем привет! Это Backstage, это формат, в котором мы общаемся с теми людьми, которыми стоят за кадром, которые создают для вас те аудиовизуальные произведения, которые вы все смотрите, но зачастую вы не знаете, кто те люди, которые все это создают. И сегодня мы в гостях в студии Movie Magic. С нами Алексей Талызин и Кирилл Плешаков. Ребят, привет! Привет! У меня первый вопрос вообще... Как вы проснулись, чем сегодня там вообще занимались, как у вас? Я сегодня в 8 часов проснулся купить чайник, чтобы у нас было чего попить. А, чайник прям вот этот? Да, ну, 8 утра быстро. Так, так начинается каждый день Кирилл, он Нет, покупает чайники. Да. Сегодня особенное утро было. И, кстати, и вот продолжая тему чайника, то есть именно поэтому, возможно, именно поэтому Кирилл и Алексей, в общем-то, в таком тесном союзе, потому что... Алексей, это, в общем-то, продюсер, режиссер, там, сценарист, короче, это главная движущая, движущая сила а, этой студии. Кирилл, соответственно, это VFX супервайзер, продюсер постпродакшена, художник компьютерной графики, если совсем по-простому. И, собственно, когда человек утром понимает, что, блин, надо купить чайник, чтобы все получилось, это также, наверное сказывается и на работе, когда ты понимаешь, что для того, чтобы получился шот, нужно произвести какие-то определенные манипуляции. Последовательности действий. Да, да, да. да, да, да. Mm -hmm. uh, ребята, расскажите, кто у вас еще в команде Movie Magic? Кто чем занимается? Ну, давай ты расскажешь, что ты на меня смотришь. Ну, давайте, да, я расскажу. Ну, у нас, на самом деле, как, то есть команда собирается под проект обычно, то есть есть такие, мы так как независимая студия, и какие-то деньги аккумулируем ну, либо свои, либо там, посредством народного финансирования. То есть у нас такими скачкообразными движениями идет а, производство проектов. А, соответственно, когда мы готовимся к какому-то очередному этапу, то есть собирается команда, а, собираются ребята там, и там, операторы все. То есть именно здесь, вот в этой студии, такое небольшое творческое пространство мы сделали, где происходят как раз вот эти все встречи. Вот. А в чем был вопрос? Я забыл. А кто у вас еще в команде? Вот. На каждый день. Да, на каждый день. Или вы все выводите вдвоем? Ну, есть определенный костяк, да, образовался. Это вот и я, и Кирилл. А, еще есть у нас Ирина Егорова. Еще у нас есть оператор наш замечательный, Филипп Мартынов. Сейчас, может быть, кого-то забыл. А, ну, наверное, в общем, человек, наверное, 10 можно набрать, а кто с нами постоянно, а, из проекта в проект, как бы постоянно участвует. Вот. Но основные моменты, да, то есть я как режиссер и продюсер выступаю, есть исполнительный продюсер, есть Кирилл, как огромные работы, объем берет на себя связанные там все, что связано с постпродакшеном, графикой, там с супервайтингом на площадке, всем, в общем, все, всем этим огромным кластером. Вот, а так, кто еще? Ну, в основном, есть еще большой такой пласт ребят, которые нам помогают, это, ну, на таких волонтерских началах, вот, это очень важный тоже момент, потому что без них, ну, не имея бюджетов, очень сложно двигаться вперед. Вообще, да, про э, историю создания вашей студии, про как раз-таки волонтерские начала. Ребята, известные по фантастическому нуар-триллеру «Кое-что за даром», это проект, который... Ну, э, Алексей, да, расскажи про mm -hmm. эту историю и вообще, как создавалась команда. Было ли сразу финансирование? То есть, как вы двигались? Как да, вообще ничего не было. Был, грубо говоря... Ну, я и какая-то идея такая эфемерная создать кино. Ну, на самом деле, она была не эфемерная, это я неправильно сказал. То есть идея была очень такая четкая и понятная для меня. Вот. Но ее нужно было доносить до окружающих. Я вот недавно смотрел группу, у нас группа есть ВКонтакте, и пролистал прям до первого поста. Вот, оказалось, что он вообще в 2013 году там был. То есть там уже был первый концепт, какая-то картиночка, и какая-то такая заявка, что ну, примерно о чем будет кино. Ну, сколько уже? 7, 7 лет почти прошло. То есть, соответственно, сценарий, наверное, еще чуть раньше начался, то есть разработка его. Вот. Вначале, получается, был только я и идея, и постепенно-постепенно команда формировалась. То есть появился художник, который сделал визуальное оформление, то есть и появилось видение для всех остальных, как это будет выглядеть. 
Потом появился Филипп Мартынов, это оператор. И постепенно-постепенно, то есть приходили артисты, приходили ребята, кто-то приходил, кто-то там уходил. Ну, есть ребята, которые просто, не знаю, вот человек работал таксистом, он просто работал днем, приезжал, когда у него там заканчивалась смена, помогал что-то делать, строить декорацию, и потом уезжал опять работать таксистом, например. Да. То есть ребята просто приходили, делали, что могли, и уходили. То есть они не обязательно там, например, на следующий цикл там оставались. Ну, вот им было интересно, они приходили, смотрели, помогали. Это как бы очень круто, конечно. Алексей, Алексей за время постройки декорации мог себе три дачи собрать. Вместо этого собрал три декорации. Да, собрать и разобрать, да. Да, разобрал потом еще. Насколько вообще часто история в России и в мировой практике снимать что-то на основе краунфандинга? В России она, наверное, появилась после проекта «28 панфиловцев» так глобально, потому что это был такой флагман, который, в принципе, в том числе и меня, наверное, вдохновил, потому что многие поняли, что да, это возможно, возможно таким... Ну, был еще ряд других, более таких, ну, не то чтобы мелких, но менее заметных, наверное, проектов. Ну, вот, но в целом, да, панфиловцы так достаточно сильно продвинули это направление и стали таким маяком для людей, которые показал, что да, можно. И сейчас, кстати, я не знаю, как мы уже давно не собираем, как сейчас это все происходит, но тогда э, это достаточно сильно было таким подспорьем, чтобы собрать какую-то сумму, от нее оттолкнуться и уже планировать какие-то вещи там, по съемкам, там, по предпродакшену. Что mm -hmm. Да, действительно очень круто. На 28 панфиловцев а, там были, так скажем, больше амбиции, больше аппетит, и там помогали там вплоть до, ну, насколько мне известно, другое государство, там, какой-то Казахстан да, или да. кто-то что-то закинул. У вас изначально была другая история с краунфандингом, то есть вы не планировали такой размах. Ну, мы сначала вообще хотели сделать очень камерную короткометражку небольшую, там, снять ее за месяц, на, наивные люди. Вот. В тринадцатом году. Да, да, то есть никаких рейдах там, мы там брали Black Magic, там что-то ходили с ним ночью, делали какие-то тесты. Ну, вот так постепенно, потом появился Red, потом появился там какой-то свет, потом давайте экрана, давайте Skylift, и в итоге там, сколько там, последняя, ну, крайняя смена там была, там были просто три скайлифта, а, эти вот поливальные установки, в общем, каскадерские трюки, там скайлифт для каскадеров, ну, в общем, там полный был набор, вот, то есть так постепенно-постепенно как бы амбиции нарастали, ну, и уже когда планка качества поднимается, тебе хочется на новый уровень переходить, и... Это потому что как раз самое сложное в том, что э, ты любишь делать, не усложнить все до бесконечности. И ты можешь вообще умереть. Так. Кирилл, ты же, да, ты же, по сути дела, стоял за созданием ну, визуальных эффектов, да. ты прорабатывал технологии съемки, да, ну, для ну, визуальных Алексей, Алексей прорабатывал тоже технологию съемки для визуальных эффектов. Самит. Вот расскажите, какие были самые такие задачи, которые ну, просто вы думали, блин, это, как это сделать, но мы это сделаем, ну, вот такие интересные истории. Насчет full CG шотов а, в сцене появления агентов мы не знали, как сделать объем а, внутренней части для, короче, формирования агента, когда он телепортируется. И а, в Гудини мы уже проработали где-то полгода, и ну, человек сделал очень хорошие частицы, но не мог добиться вот этого объема внутри. Не хватало ему времени. Он бы мог это сделать, но ему не хватило чуть-чуть времени. И мы доработали под съемами, которые мы использовали для более простых вещей до этого, но смогли их усовершенствовать так, чтобы они срослись вместе с гудининовскими сетапами и создали красивую картинку. А что значит под съемы? Для... Компьютерные графики э, делают э, не только э, на компьютере графику, еще э, делают подсъемы. Э, в смысле, это целая э, отдельная огромная как бы, наука э, снимать на камеру элементы для э, того, чтобы их э, вставлять в кадр. Э, и ну, в, в, в этом... 
Самое сложное это э, совпасть с перспективой, усилить как-то перспективу, как тебе нужно, используя э, то, что у тебя есть э, в камере. Это линзы, там, э, там расстояние и размер самого объекта, который ты должен как-то совпадать по перспективе. Не обязательно такого же размера он должен быть э, в зависимости от твоей задачи. То есть это путь э, экспериментов, получается, своих собственных, потому что обычно никто то же самого, что ты делаешь, не сделал, иначе в этом не так много смысла. То есть это те самые практические эффекты, да? Да. Типа рендер в реальности. Да, special effects. И мне, честно говоря, больше всего нравятся шоты, где комбинируется графика компьютерная с ними. То есть не просто, ну, потому что Всегда очень красиво получается, когда э, графика компьютерная хорошо сделана, и еще хорошо сделан под съем вместе с ней в одном шоте. Это, по-моему, вообще идеал. А вот э, когда вы собирали команду, соответственно, был таксист, он стал там, строитель декораций. А есть ли кто-то, кто находится вне Санкт-Петербурга, но вот, э, на протяжении всего проекта был с вами пилил в Гудине что-то, или все это локальные ребята? Да, есть э, человек, которому это самое мы поручили э, сделать сетап в Гудине. Зовут его Олег Звягинцев. Э, он э, сидел э, здесь со мной и э, делал в Гудине в основном все. Э, я в основном все композил, но он еще композил свои шоты, естественно, там то, что он композер, помимо того, что эффексер. И э, он сделал сетапы для агента, э, в том, ну, как бы, который я потом уже под съемами дорабатывал еще в композе, ну, с, с Алексеем, в смысле, вместе снимали под съемы, и мы, это самое, я их вставлял, я, я композ всего остального сделал. Но еще композ делали, конечно, ребята, которые на безвозмездных началах нам помогали, и некоторые из них там сделали что-то серьезное, там, ну, ну, по паре шотов, там, не знаю, каких-то хорошо сделали действительно и смогли себе в портфолио первые какие-то работы получить. Вот. У меня они все записаны, так что если они вдруг обидятся, что их нету в этой укороченной версии в титрах, то они потом будут в больших титрах. Вы в пятнадцатом году, то есть в тринадцатом вы стартанули, к пятнадцатому году вы объявили, что вы собираете или уже собрали, вот у вас была стартовая сумма миллион рублей. И далее, соответственно, вы снимали пять лет. Вопрос, интересующий ну, многих, почему пять лет снимали 15 минут. 22 угу. минуты далее вы укоротили, но угу. почему так долго? Да, ну у нас как мы примерно посчитали, исходя ну, из наших компетенций на тот момент, какой может быть объем ну, бюджета на, на вот этот короткий метр. Вот. И, конечно, это был не миллион, это, скорее всего, было больше, чем миллион, но мы понимали, что, наверное, больше будет собрать тяжеловато, вот. и исходили из этой суммы. То есть мы обозначили миллион рублей, разбили это на части, и мы, по-моему, даже не заявляли сразу, а или заявили, я не помню. Но, в общем, первый раз мы собрали, по-моему, 500 тысяч или 600, что около того, вот, там по правилам площадки было, если собираешь больше половины, ну, или там половину, то как бы акция считается успешной, и ты деньги, получается, забираешь. Вот, и, соответственно, вот мы не собрали даже миллион в начале, ну, как бы 600 тысяч, в принципе, для, для старта это тоже очень, очень даже хорошо. Вот, мы сняли небольшой кусок, я уже сейчас не помню, что это были за, за сцены, мы сняли их, построили декорации, сняли, по-моему, даже делали какие-то по постпродакшену первые наметки. Вот. Но это, соответственно, была только часть сцен. Ну и, соответственно, дальше, то есть мы повторяли историю несколько раз, то есть опять запускали крауд, там параллельно готовились, какой-то девелопмент был. Вот, собирали деньги, снимали, опять повторяли, собирали деньги, снимали. То есть, ну, естественно, как бы крауд, он не покрывал всю сумму, которая нам была нужна, как правило, это было там... Ну, наверное, в пределах э, процентов 30, наверное, от того, что мы там брали кредиты, еще что-то такое. Ну, вот, то, что всегда разрасталось, вроде, когда с, с, готовишься к сцене, кажется, ну, что тут снимать-то вроде взяли, досняли. А потом начинается все это считать, как всегда там на съемках там целый караван, там, э, не знаю, гримваген, там, еще что-то, еще что-то, еще что-то, там, э, покормить всех еще. Ну, то есть нарастают какие-то э, вещи, которые там даже сначала себе не представляешь. Вот, ну и бюджет увеличился. Ну и плюс, опять-таки, говорю, что планка постоянно росла. 
Вот. Ну и, собственно, это связано только с этим, с отсутствием бюджета. Если бы у нас был весь бюджет сразу, то... Ну, у нас, например, есть две сцены, которые рядом идут в стык. Локация американская закусочная называется, то есть маленькая такая забегаловка в американском mm -hmm. стиле. И мы сначала построили ее в павильоне, то есть недалеко на заводе сняли там помещение и построили как бы интерьер, то есть изнутри все. Соответственно, мы сняли все сцены изнутри, то есть там была зеленка за окнами, ну, вот Андрей помнит <laughs> эту всю историю. Вот. И, соответственно, наверное, прошел год, мы опять собирали деньги и потом отстроили ее уже на натуре целиком. То есть мы тоже опять сня сняли там кусок земли, построили там, ну, то есть заасфальтировали большой кусок там местности и построили прям вот эту закусочную, полномасштабную, полноразмерную. А почему мы... Вот теперь возникает вопрос. А теперь, теперь внимание, вопрос, да, почему? А получается потому, что у нас не было сразу денег. Я тоже думал, а что мы сразу-то не сделали? Думаю, как вот, можно же было сразу сделать, как бы, и все. А в том, что это как бы деньги. То есть, если ты весь бюджет имеешь, то, есть, в принципе, можно сразу было бы ее отстроить на натуре и снять как бы изнутри а -а -а. и снаружи. Вот. Но когда у тебя сцена, за, там, не знаю, по объему, там, что-то получалось около полутора или двух миллионов, в общем, вот эта вся история с, с отстройкой декораций, с этими всякими скайлифтами, дождевыми установками, там было тягач с цистерной, там какие-то куча машин было, вот этих американских стилизованных в аренду. Ну, в общем, много-много всего, много специалистов, достаточно дорого. И как будто эти две сцены сделать стык, то есть нужно к этим условно полутора миллионам, которые мы там собирали очень тяжело, добавить еще там, например, миллион на интерьерную сцену. Конечно, это было бы проще, то есть можно было бы сразу снять, и не надо было бы, наверное, и по постпродакшн, наверное, было бы какие-то вещи проще делать, там, не дорисовывать фон там в интерьерных сценах там за окном, вот, ну, вот так вот, то есть, что, за счет чего-то мы экономили все-таки, ну, за счет чего-то, за счет чего съемки были разнесены, конечно, это, ну, дороже вышло, mm -hmm. вот. А каков, примерно, должен быть бюджет, чтобы вот снять не за пять лет, а за три месяца? Бюджет должен быть весь, целиком, сразу, то есть э, мы на самом деле посчитали, не помню, говорил где-то, может быть, сейчас будет эксклюзив, вот, по стоимости как бы всего короткого метра, а, это примерно около 10 миллионов получилось на самом деле, то есть я вот так посчитал, э, считать на самом деле достаточно просто, просто считаешь все свои кредиты, ну, или добавляешь краудфандинг. Вот, около 10 миллионов, это достаточно большая сумма. Если бы мы их сразу имели, наверное, это может быть и дешевле, опять-таки, получилось. Там, может быть, это вышло там, в 7, может быть, в 8, не знаю. Mm -hmm. вот. Это мы сейчас говорим про 15-минутное видео, которое 22, вышло? да, это пол... 22 uh -huh. минуты, короткометражка. То есть 15 минут, это мы сейчас урезали ее немножко, чтобы просто участвовать в, в фестивале. Uh -huh. вот, там требования в фестивалях некоторых, чтобы это было все покороче. И вот пришлось там 7 uh -huh. минут вырезать. А так это 22 минуты. 22 минуты, да, uh -huh. короткометражка. Окей, okay, да. А по количеству съемочных дней сколько смен было? Я вот сейчас считал, да, недавно... По-моему, что-то около 12, около что-то около того. Угу. Что-то, да, около того. Но они были разнесены, соответственно, вот на все эти годы. То есть мы в год снимали иногда там по, там, по три сцены. То есть мы, например, делали участок полицейский. То есть мы за лето проводили каникулы. То есть ребятами брали помещение, превращали его в полицейский участок со всеми там, с мебелью, со всем, со всем, со всем. И вот снимали все сцены, которые там в этом участке. То есть там были такие подлокации, там, не знаю, кабинет шефа полиции такой у нас был, там допросная комната была. И вот весь антураж большого вот этого зала полицейского холла такого, где детективы сидят. И вот мы снимали все там. То есть дальше у нас уже, ну, в этом же помещении мы, по-моему, сняли еще а, ну, такой есть подвал у нас в доме героя. Там еще сняли небольшую сценку. И, в принципе, все. То есть деньги заканчиваются. И дальше просто мы уходим опять в подготовку и вот в аккумулирование средств, чтобы дальше съемки mm -hmm. продолжать. А, расскажи, как а, мотивировать людей, как находить людей, которые будут тебе помогать, там, может быть, не финансово, а именно а, ну, ресурсами человеческими. Mm -hmm. То есть, как вы их находили? Вы едете в такси, рассказываете о том, что вы снимаете фильм, таксист говорит, я могу в субботу прийти вам помочь с декорацией. Mm -hmm. То есть, были какие-то истории, где к вам присоединялись люди, случайно ли? Вот как mm -hmm. вы мотивируете людей работать? Ну, вообще, самое важное, наверное, для тех, кто, может быть, сейчас начинает свой проект, 
ну, оценить свои возможности, конечно, чтобы прям совсем в облаках не летать, но в то же время проект должен быть амбициозным. То есть если проект амбициозен, то он будет интересен, а, ну, будет интересен. То есть будет, если это что-то такое очень, скажем так, спорно, или там то, что мы сто раз уже видели, или что-то такое а, на уровне поделки какой-то школьной там, или студенческой работы, наверное, но это не привлечет там, таких хороших специалистов, там, как Кирилл, как Андрей, ну, вот, поучаствовать, чтобы это было интересно, какие-то интересные были задачи. Чем сложнее задачи, тем ты больше можешь привлечь людей. Ну, вот, ты все понимают, что это все по-серьезному, что из этого что-то получится, а, скорее всего. Вот. А дальше, ну, у нас были площадки какие-то, то есть ВКонтакте, еще где-то, сейчас социальные сети, то есть это как инструмент, то есть нужно постоянно рассказывать о себе, потому что, ну, люди не телепаты, они не могут, как бы, читать мысли, то есть мы постоянно какие-то делали посты, у нас достаточно открытый, на самом деле, был проект, потому что некоторые приходили к нам на смены, они удивлялись, что у нас там фотографов, там, и видеооператоров на бэкстейдже там больше, чем съемочной группы. Они сами себя обычно снимают, не тебя. Да, бывает такое. Вот. Ну, это такая специфика проекта. Проекта, то есть ну, ты должен быть открыт, ты должен показывать. То есть ты нарисовал какой-то концепт, сразу его показываешь, ты показываешь, как съемки проходят. Ну, то есть достаточно подробно изнутри показываешь и тем самым, наверное, тоже увлекаешь людей, ну, то есть присоединиться. И близкий вопрос, как мотивировать себя за пять лет продолжать и не останавливаться? Ну, не знаю. На самом деле, мне кажется, что нужно гореть идеей в первую очередь. То есть если тебе это нравится, то есть ты... Ну, как бы тебя это движет изнутри. Ты можешь какой-то момент, а, ну, не знаю, там, какую-то депрессию впасть или еще что-то такое там. Но потом в любом случае тебя это изнутри, этот мотор, ты не можешь как бы сидеть без дела, и тебя это все равно разогревает, и ты вперед начинаешь идти. Ну, вот, не останавливаться, да, идти вперед. Ну, простой, на самом деле, достаточно банальный такой совет. А, Кирилл, как ты, ты с самого про, начала, скажи, с 13-го да? или 17-го года ты в проекте? С 15-го, наверное. С 15-го. 15 Время летит, а, я не думаю, что таких специалистов, как я, можно таким образом привлечь. Они сами находят то, что им нравится. Просто идут туда и делают то, что им нравится. Для своих целей каких-то. Mm -hmm. Не бе, ну, бе, без денежек. То есть ты можешь, как Алексей уже сказал, каких-то начинающих чуваков тренировать, чтобы им резон был как бы с тобой расти бесплатно, но чтобы они что-то сделали, нужно будет больше времени поначалу в них вложить для этого. Ты будешь в основном их учить, но через какое-то время они дадут какой-то выхлоп из-за того, что они просто будут тебе благодарны за это. Угу. Вот. Здесь у вас изначально присоединились сильные специалисты? Не знаю, как ты это... Как, как ты ответишь на этот вопрос, Алексей? Не, на самом деле, наверное, я сейчас вспоминаю, наверное, не сразу все-таки. То есть, например, у нас был самый первый тизер, где мы только-только вот сняли, это как раз, по был какой-то вот 13 или 14 год, я уже не помню. Мы его совсем малыми средствами сняли, и тогда, то есть, ну, не было Кирилла там с нами, не было никого, то есть был человек, который там где-то дистанционно просто давал советы там, а как вы нам там на зеленке снимать там, и, там ну, снимайте без зеленки, от ротоскопии там, а как нам дым можно использовать там, ну, можно. Может, лучше надо. Ну, или не надо. Ну, как бы, то есть, такие были советы. Вот. А как лучше статичная камера? Или там можно подвигать, там, там стретчить или что-то такое? Ну, то есть, тогда вообще, как бы, трекинг, ротоскоп, для меня это вообще было что-то... Сняли агента язык. с синим светом на синем фоне. А, те, кто тогда был супервайзером. Нет, это уже потом было. Ну, это оказалось не так страшно. Не поняли. так страшно, да, нормально. Просто надо, когда вот э, что-то происходит на площадке, что ты видишь, что неправильно, сразу говорить об этом. И тогда оно, короче, просто вовремя исправляется, а времени мало, потому что надо в, сразу... В плане ошибок, на самом деле, здесь ничего страшного нет, потому что мы, ну, продолжим просто да, свою мысль, то есть как раз вот то, что я говорю, что мы давно когда снимали, то есть тогда было много ребят, то есть мы сделали тизер практически, ну, вообще бесплатно по факту. То есть ребята, может быть, да, они, кто-то был там с, с крутыми скиллами, но они участвовали там совсем немножко и делали там просто какие-то шоты, какие-то сложные вещи. Кто-то, например, мог просто ротоскопить, но он зато там отротоскопил кучу шотов, ну, вообще неоценимая работа. То есть, в принципе, первый тизер мы, конечно, там долго его делали, а, но по факту низкий поклон ребятам, что они сделали это все. А какие вот... А... По графике, вообще по 
в целом по режиссерскому решению, вот вы можете прямо вот гордиться какими-то кадрами, решениями, которые вы в фильме использовали. Может, какие-то вот... Вы уже говорили про нестандартную съемку, да, с использованием... А... Ну, мы, мы, например, э, когда ты делаешь э, окружение всей сцены, э, в которой как бы это окружение основную часть кадра занимает, вот как в пустыне, э, мы сделали в Гудине пустыню, э, для того, чтобы... Тебе нужно делать это в 3D, потому что ты ставишь камеры в разном месте, и так гораздо быстрее, чем наклепать это ну, в фотошопе для каждого шота. Uh, и uh, поначалу, в, в общем, я, я просто хотел сказать о том, что если uh, ты делаешь что-то в, в, в 3D, как получается теперь, надо больше времени закладывать на сам сетап, чтобы он uh, работал везде. И это самый uh, плавный пайплайн, когда у тебя есть хороший сетап для того, чтобы ты потом очень быстро его везде uh, правил и использовал во всех ракурсах. Вот. вот насчет окружения в пустыне, которое было полностью 3D-шным, естественно, по цвету, по кустам, по горам приходили правки какие-то, и ты должен это исправить во всех шотах, во все стороны, то есть они, если горы там какие-то другие стали, они везде станут другими, и ты, короче, можешь это быстро сделать, если у тебя есть сетап, который потом сработает везде, ты просто скопируешь его везде, и быстрее будет. А, интересная сцена, ну то интересная еще у вас сцена была с бензовозом, например, взрывающим. Да. Там тоже какая-то была целая история. Вот. Да. Алексей заказал а, сделать две модели бензовоза, а, можно, а, и для, для того, чтобы их взорвать а, в миниатюре. Один к 16 был масштаб. Это был точно тот бензовоз в миниатюре, который у нас был в реальности. Вот. Алексей, расскажи, сколько стоило и сколько делалось по времени? Делалось, по-моему, несколько месяцев. То есть, на самом деле, это стандартная моделька тягача. Это фирма Tami, по-моему, называется. Мы просто, на самом деле, когда... Выбирали ее, понимали, что мы можем найти похожего. Это, по-моему, называется International. Там что-то то ли 9800, то ли 9600, какие-то разные модельки. И, в общем, мы нашли в Питере, ну так, посмотрели, что можно найти похожего. И выбрали максимально похожую модельку, чтобы ее потом переделать. Потому что она ну, отличается. Мы прям делали как бы фотографии тягача, потом э, сравнивали их с модельками. И самое сложное было попасть вот в пропорции все вот эти вот детальки сделать. А почему вот спереди колеса есть, а сзади нет? А здесь, на модель. самом деле, эти колеса, они просто взяты. Вот, они взяты все от тягача, и все... Часть пошло, получается, вот сюда, от тягача колес. Mm. И, соответственно, эту сторону не хватило. И Аня, в принципе, она и не нужна с этой стороны. Его снимали только с одной стороны. Здесь иногда тоже есть такая штука, что можно сделать лишнее, потратить деньги напрасно. Поэтому стараемся все оптимизировать всегда. Для того, чтобы, короче, совпасть на посте с реальным тягачом, все равно пришлось все гридворпить и ворпить для того, чтобы оно ну, совпадало, а потом смарт-векторами притрачивать реальный тягач к движению взрывающейся миниатюры. Вот. Потому что, как я уже говорил, камеры не становятся на то же место в миниатюре из-за того, что они просто слишком большие. То есть этот момент, ну вот как бы вообще было не предсказать вот никак. То есть эта моделька пережила взрыв? Да. Да, она взрывалась. То есть у нас было сколько? Тест-макет вот этого тягача. Потом было, по-моему, 6 или 7 а, макетов вот этого бензовоза, самой цистерны. То есть мы сначала попробовали, по-моему... Ну, мы на самом деле использовали не все. То есть мы использовали, по-моему, где-то 3 только тестовых или две даже, не помню, для взрыва тестовых вот этих вот цистерны. Ну, это просто была труба без детализации, по факту. Вот, и здесь были пропилены такие рифленые штуки, чтобы эта труба, она лучше отлеталась и давала осколки какие-то. В каждом месте здесь, вот и здесь тоже этого не видно, но если изнутри посмотреть, здесь да. такая сделана сеточка, потом она как бы заштукатурена, вот, и, соответственно, вот в этом месте, где мы намечали взрыв, она может разлетаться и давать осколки, потому что целиком, ну, как бы она цельная. Вот, и вот у нас было две модельки вот именно такой проработанной детализированной истории с цистерной но ну, вот мы на самом деле ограничились даже одной потому что с первого дубля вроде как все получилось 
Вот. И поэтому это осталось жива, и мы ее сейчас видим. А тягач, в принципе, не пострадал. Сейчас на мной взрыв был здесь. Мы собрали, точнее, заказали еще сделать металлическую закусочную черного цвета, чтобы откеять огонь на фоне нее, и он, короче, взаимодействовал с ней. А, вот. Единственная как бы, проблема здесь в том, что закусочная как бы, не разрушается из-за того, что она же просто металлический кусок, и ты как бы не можешь этим доделать само разрушение этого здания от такого мощного взрыва, но как бы взрыв сам взрыв сам будет как бы идеальным, потому что ты его снял. И как, как мы, мы снимали взрыв, как, как снимали его а, раньше на две камеры сразу, а, потому что ну, как бы то, что взорвется, оно взорвется один раз, и тебе надо как бы две камеры, чтобы со всех ракурсов, которых нужно, его сразу запечатлить. И когда ты в миниатюре эти камеры также ставишь, они не влезают, потому что они слишком большие. Они с друг другом начинают, короче, ну, и, и из-за этого приходится, ну, как бы уже экспериментировать с линзами, чтобы они влезли тупо в этот в шот. И я, я, я считаю, что миниатюрные съемки это вообще слишком большая тема, чтобы как бы говорить, что ты что-то знаешь, вообще ну, бесконечно можно учить ее для того, чтобы что-то вообще получалось. Потому что постоянно какие-то новые а, ситуации, где новые на, надо делать какие-то, изобрет, изобретать какие-то новые миниатюры. Вот. А даже вопрос, как подобрать взрывчатое вещество, то есть кто вас консультировал? Ну, на, 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 сам, на самом деле это секрет как раз Яковлевых, о которых э, они для того, чтобы быть монополистами, не рассказывают и знают все в своей голове. Кто такие Яковлевы? Это, да, это династийные пиротехники, а братья Яковлевы, то есть на самом деле тоже им огромное спасибо, потому что они помогли ну, абсолютно на безвозмездных началах, то есть такую штуку потянуть а, там за заставки, то есть это нереально было бы для нас. Вот. То есть, да, это их ноу-хау, это их секрет, и правильно, что они как бы этим не делятся. Ну, вот. Но для них это тоже был опыт а, интересным, что, в принципе, ну, я не помню, чтобы масштабные макеты именно взрывались. То есть были какие-то те же панфиловцы, да, были же какие-то истории, что что-то горело, еще что-то такое. Но вот прям таких взрывов я, честно говоря, не помню. Даже вот в современном кинематографе отечественном, чтобы на макетах это было сделано. Поэтому и нам было это интересно попробовать. Это такой опыт. То есть мы сейчас, на самом деле, тоже понимаем, как нужно было сделать, чтобы было еще лучше. Ну, вот какие скажем так, коллективы там правки вносить. Вот. По результатам, если бы снова у вас стояла такая задача, как бы вы поступали? Взрывали миниатюру, либо же 3D-симуляция, классический подход? Я думаю, что мы взрывали в любом случае, потому что ну, это обусловлено еще эстетикой проекта, то есть так как у нас как бы такой амаш к боевикам 80-х, 90-х голливудских. То есть там частенько тоже использовали как бы макеты. И, ну, если взять Терминатор первый, то есть там прям видно, что это взрывает стегач макет, то есть там прям целиком отлича... отлетает лобовая часть, то есть она такая там из дерева или чего-то сделана. Вот. Но в этом есть определенный шарм такой. То есть ты понимаешь, что это макет, но в то же время это как бы такой тоже прием художественный, который тебя отсылает к этим фильмам. Поэтому, но, поэтому но... мы понимали, даже если как бы не получится и будет заметно, что это модель, то есть это придаст ну, какое-то определенное обаяние фильма. А, ос, ос, основная как бы про проблема достижения этого обаяния является повторением того, что делали раньше, не обязательно, чтобы это было чем-то реальным. Может быть, это были как раз миниатюры, как Алексей говорит, у которых видно, что какая-то часть отлетает прям как у миниатюры. Но если это выглядит как в старых фильмах, то это круто. Да. Ну, основная наверное, проблема это с масштабируемостью пламени, наверное, потому что все-таки... Ну, это какие бы ошибки для исправил. Да, э, на, са на самом деле с пламенем, э, чем больше масштаб, тем лучше всегда в миниатюрах. Тем бо чем больше она ближе к реальному масштабу, тем она э, более рабочая. Я видел съемки вот Бэтмена, не помню какого, ну, наверное, последнего, э, Arkham Knight. Он, он, э, та там миниатюры были примерно... Одна к 
третий, один к трем или один к четырем, короче, машин, которые ехали по большому шоссе. Это я вообще, я, я не знал, что это миниатюры. Я никогда не подумал, что это миниатюры. Потому что, ну, как, когда масштаб больше, все начинает работать как в реальности. Ну, естественно, если ты снимешь реальный взрывающийся тягач, все в один в один вообще встанет. И с огнем... Как бы сложно, потому что ты не можешь, почти не можешь контролировать размер его фракталов, которые, ну, всегда, ну, из-за из его размера, либо большие очень, потому что, ну, как спичку зажег, она, ну, типа, огромный такой, как бы, а они, они должны быть маленькими, так как это, ну, это взрыв большого тягача, они должны быть маленькими, эти языки все вот это огня. Они выглядят слишком большими, когда ты делаешь что-то на миниатюре. Чем больше миниатюра, тем всегда. Алексей, расскажи еще, помогали ли вам компании? Потому что привлечь людей это одна история, но нужно куча оборудования, чтобы все снимать. Оно стоит в ренталах ну, бесконечно дорого. Да, то есть нам, ну, этим занимался на самом деле Филипп, наш оператор. Он полностью подбирал все, что связано с камерами, со светом с остальным всем оборудованием, но, насколько я помню, да, то есть мы брали в камеры с хорошими скидками, там, чуть ли не студенческими, то есть в этом плане ренталы, конечно, шли навстречу, и там же как, то есть ты начинаешь проект, и у тебя как бы цены, по идее, фиксируются на, на проект, то есть несмотря на то, что прошло 5 лет, то есть цены, в принципе, они остались mm -hmm. те же, мы брали там по, по ценам, ну, грубо говоря, 15 -го года, то есть это было, конечно, приятно, мы сейчас там стали новый проект делать, я так, опа, цены, ну, изменились действительно, за это, конечно, да, огромное спасибо ренталам. То есть, в принципе, да, скидки были хорошие, как я понимаю. Касаемо, да, касаемо поддержки других компаний, а были ли у вас попытки привлекать именно финансирование, либо какие-то другие инвестиции а именно компаний, бизнесов, или же только это был краудфандинг? Компании, наверное, прям... Ну, у нас такой проект специфический, то есть у нас не совсем форматный, как бы, наверное, стандартный. То есть про Америку 80-х играют русские артисты. Да, да, да. То есть реквизитный флаг остался как раз с полицейского участка. А, вся студия с реквизита, получается, сделана. Да, да, да. Все, что как бы оставалось, всякие вывески и все, всякое такое, все здесь копится. Вот. Поэтому... Ну, компании, наверное, да, не было, потому что проект достаточно, говорю, специфический. А были люди, на самом деле, которые на том же краудфандинге, которые вносили достаточно серьезные суммы, за что им огромное спасибо. То есть и периодически поддерживали, то есть прям каждую краудфандинг-компанию стабильно. Причем не то, что там давайте что-нибудь вставим, там какую-то рекламу или еще что-то, а просто вот, ребят, давайте делайте, как бы снимите хорошее кино. Ну, вот, мы постарались вот оправдать ожидания. Вот. Ну, все деньги, они были, конечно, в кадре. То есть все шли навстречу, это вот в плане на скидок и всего остального. Там все ужимали там ставки свои, кто-то бесплатно что-то делал. Ну, опять-таки, огромное количество волонтеров было, кто участвовал. То есть я просто понимаю, что если, например, это все взять и посчитать, как бы это стоило в нормальном проекте, то есть это на круг вышло бы там, ну, может быть, там в два раза там вообще мультипликатор бы там сработал. Вот, поэтому это все как бы еще дороже стоит. А чем, над какими проектами вы сейчас работаете? Ну, сейчас мы, как уже появился какой-то опыт, понимание, как ну, какие-то ошибки мы сделали, конечно, масса ошибок сделали, вот, пришло какое-то понимание, как их дальше не делать. Вот, и сейчас у нас в разработке есть один проект такой, ну, мы его называем зомби-драмеди, хотя там на самом деле зомби не будет. То есть это такое что-то среднее между, не знаю, 28 дней спустя, и, не знаю, сериалом «Эпидемия» нашим отечественным. Вот же какой-то такой микс. А, то есть мы уже начали сделать, как бы на стадии development сейчас находимся, сняли тизер, сейчас он в постпродакшене, как раз Кирилл занимается. Ну, там постарались избежать большого количества графики. У нас все-таки сейчас, ну, мы сеттинг как бы это здесь и сейчас, это Россия, там Санкт-Петербург в наше время, поэтому немножко попроще. Вот, и есть еще один проект, называется «Когда я герой», но он прям совсем в таком зачаточном состоянии, то есть там пока сценарий, работа над сценарием идет. Вот вообще есть желание, да, то есть проект, тут кое-что за даром, он, ну, не было задачи снять короткометражку, да, там дело всей жизни и там все уйти на покой. То есть хотелось собрать вот именно единомышленников, ну и в принципе это и получилось сделать на самом деле. 
с которыми, ну, вот команду, с которой можно идти вперед и делать там разные проекты, то есть в разных жанрах. И вот, в принципе, мы к этому сейчас вот и приходим. То есть сейчас ты уже понимаешь, на кого можно там переться, там, Кирилла, например, по графике, ты понимаешь, что мы там точно сделаем эти вещи сложные. Вот, там, как там с оператором работать, там, с артистами там тоже. Ну, и исходя из этого, вот, ну, вот таких, наверное, три, да, у нас магистральных проекта. То есть мы надеемся, что кое-что за даром еще продолжится, и все-таки это будет там, может быть, полный метр или там сериал хороший какой-то, качественный для, может быть, для онлайн-площадок. Вот, и вот два проекта, то есть один на стадии сценария, другой уже чуть-чуть так производство да. нашел. К вам э, не так давно присоединился Федор Кан. Да. Э, расскажи вообще, как он появился, какие задачи он сейчас решает и что, что он привнес вот, в, ваш, в ваш союз. Федя на самом деле большой молодец. Он присоединился в такой сложный момент для нас и поддержал очень сильно. Мы когда закончили съемки полностью, то есть ну, мы в таком состоянии были, как бы вы же там, грубо говоря, как лимон, то есть я там уже весь был в кредитах, перекредитах, ну и тяжело, а еще был очень большой объем работы, то есть нужно было записать там оркестр, у нас как бы оркестровое звучание музыки, там куча была постпродакшена еще, там сложная сцена вот эти вот, которую Кирилл рассказывал про там, появление персонажа нашего агента, вот этого из частичек. То есть там, ну, сложный был большой объем работ, ну, полностью весь, все озвучание, там, шумовое, речевое, очень много-много всего, сведения, вот, и Федя очень помог, как бы, и финансово помог, а, то есть такой дать толчок, чтобы мы этот проект, как бы, завершили, вот, и сейчас активно участвует, вот, в продолжении, а, чтобы проект дальше рос, и у него было будущее какое-то, вот. поэтому мы очень надеемся, что с Федей у нас дальше получится все, и мы увидим продолжение в виде полного метра, например. Вы как, как студия, какие у вас дальнейшие вообще направления? То есть вы хотите снимать те, те идеи, которые созревают внутри вашей студии, или же вы позиционируете себя как студия, к которой человек может прийти со своей идеей, и вы поможете ее реализовать? Mm -hmm. Ну, пока у нас нет таких объемов, больших рычагов, то есть ну, и ресурсов, чтобы воплощать... Ну, какое-то большое количество идей, то есть, наверное, только большие студии могут себе позволить. Их, в принципе, в России не так уж и много, и даже в них очень сложно попасть, ну, чтобы получить поддержку. Ну, вот, ну, такая независимая студия, ну, хочется, чтобы это не, не, от, не от этого значения, что от нас ничего не зависит, вот, но пока, пока, да, это свои, свои идеи. Большие студии в России — это маленькие студии в Америке. Да. Да, все познается в сравнении, да. Вот. Ну, есть мейджи, большие, так называемые, студии, которые, ну, главных, по-моему, 6, там, сколько, или 8. Вот есть поменьше студий, их побольше. Вот. Мы, грубо говоря, ну, творческое объединение, по факту. То есть мы не обладаем какими-то большими ресурсами, чтобы запускать там сразу. Ну, даже свои, вот эти три проекта, ну, то есть на них нет финансирования, мы как бы... Ну, хочется думать, что мы, скажем так, больше какую-то... Ну, интеллектуальную работу на себя берем, то есть в плане проработки, а, девелопмент, на сценарные работы, а, ну и какой-то, возможно, в перспективе, то есть у нас была идея, то есть сделать как бы отделение, которое постпродакшеном занимается графикой, там, во главе с Кириллом, чтобы помимо, ну, своих проектов здесь брать какие-то еще проекты, какие-то большие, там, объемы работы, ну, там, участки работы из э, отечественных, там, или зарубежных проектов. Кирилл, ты же делаешь уроки для FX PHD. Это да. же крупнейшая школа для онлайн-школы компьютерной графики. Да. Расскажи, как ты там оказался и про штаты вот все расскажи. Ну, расскажи это. я просто хотел делать уроки по графике. Я даже их делал раньше, когда а, еще начинал заниматься графикой и... В принципе, делал тогда, когда уже что-то в ней соображал, так что они уже были полезными. Ну, в смысле, бесплатно просто сам их смотрел, потом никто больше не смотрел. Очень классные уроки. Но и, и я, короче, на, на, написал э, в Plural Site, в XPHD, отправил свой рил, сказал, что я Uh, все, все шарю, и меня, мне ответили за Fax PhD, я вообще офигел. Ну, то есть я раньше считал это чем-то вообще поднебесным, знаешь, откуда вообще я знания типа черпаю, но и, и вдруг я стал их там раздавать, и все, и теперь как бы так, так и делаю дальше. Uh, 
про Штаты. Мы, мы с Андрюхой э, гоняли в ЛА. Точнее, Андрюх гонял в ЛА, я гонял в ЛА. И мы с, с Андрюхой вместе сгоняли в Кингс Каньон. Да, я тебе еще обещал отдать пропуск, а потом, это потому что больше говоришь, чем делаешь. Надо всегда делать сначала, а потом говорить. Я сказал, я отдам ему пропуск, а смотрю, я пропуск просрал в этот, в, в эти, в, в парке. И пришлось сказать Андрюхе, что я его потерял. Это, меня это, как его, это такой камень в моей душе тебе. А что тебя... Почему Штаты? Почему ты туда поехал? Ну, я, я, я люблю... А... Лос-Анджелес вообще как э, про, просто потому что это какая-то комбинация из э, уровня жизни и кино, то есть, ну, в смысле из хорошего уровня жизни и кино, то есть там очень много работы и очень все приятно выглядит э, вообще и вот. Я, я еще пролетом был в Нью-Йорке, но в Нью-Йорке первое, что я почувствовал, это как в Питере только в Нью-Йорке я почувствовал запах блевоты, когда вышел из такси вот, ночью. А в Питере я почувствовал запах кулева, когда первый раз сюда приехал, вышел. Везде, в смысле, во всех улицах. Вот. Но это, это какое-то похожее ощущение, только в Нью-Йорке это запах блевоты. Вот. Извините, пожалуйста, если я кого-то Это на тизер кадр, да. Да, ну, там очень красиво, но плохо пахнет. Ты также еще был замечен в обнимку с великим Эндрю Кремером. Да. И если кто не знает, Эндрю Кремер это, это просто отец. Ну расскажи, расскажи. Ну, кто ну, это я нас, я нас, э, Эндрю Кремер это да, вообще отец э, композа, наверное. В фиг знает в каком году он начал делать, в 2007, по-моему, туторы в авторе по композу. И обычный народ смог понимать, что такое композ, потому что он делал тутеры, видео, которые подходили больше, чем мануал. И я, я когда смотрел его уроки, когда был... Нет, еще, еще делал свои, свой канал, и свои, свои видосы первые там с графикой, я просто какое-то дежавю чувствовал, во мне прям резонировало то, что... Он учит, как будто бы я уже делал это раньше в прошлой жизни. Мне вообще кажется, что когда ты чувствуешь дежавю, ты на правильном пути. А, ну, я, я ухожу в какую-то метафизику. Да. А, ну, в, в общем, он приехал на CG-ивент. Я нав... ну, как бы подружился с ним и навязался к нему в инсту. И все, что я ему пишу, он читает, но ничего мне не отвечает. А, будет честно спросить, а, чем вы еще занимаетесь, потому что снимать фильм 5 лет, брать кредит и ездить в Америку, в ЛА, ну, где-то, если есть расход, где-то должен Не, быть на, приход. На, 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 на самом деле это ну, за, запутало немного вас, потому что мы не связываем доходы, ну, как бы, мои, ну, если я что-то с курсов зарабатываю, то, ну, в смысле, это же не касается до тех пор, пока я не вложил в Алексея денег. Там, ну, я же, это самое, а ну, Алексей своими денежками управляет. В основном Алексей затащил все расходы за фильм. А, сколько процентов примерно? Mm? Сколько процентов примерно ты затащил, говорю, бюджета? Скажи честно. Не знаю, я в процентах не считал, честно ну, говоря. А зачем? Примерно просто. Я, имею я в виду... считал в годах кредита, знаешь, как, насколько нужно выплачивать. Да, да. Тут, да, скорее вопрос, как, как в общем-то, брать кредиты, как их отдавать. Ну, то есть, если фильм еще даже не вышел в прокат, то есть, как, какие могут быть варианты вот этого там источника дохода. Я ну, недавно да. видел на ютубе рекламу, как э, избавиться от долгов. Ты видел такую рекламу? Про кредиты как раз. Я думал тебе скинуть, но я думал... Ты потом скинь, да, я посмотрю. А я думал, ты уже сам все знаешь, зачем тебе скидывать. Ну, в смысле, ты же разбираешься в этом, наверное. Поэтому не скидывал. Ну, про деньги, на самом деле, какой момент? То есть, 
вспоминаю, то есть в какой-то момент была работа, то есть была вторая работа, которая приносила какой-то доход определенный, вот, но я понимал, что проект двигается медленно, то есть если ты как бы совмещаешь это все, оно так медленно двигается, плюс еще если ты совсем уделяешь как бы, какую-то часть времени, не, не full time, он двигается совсем медленно, вот, ну и принял решение, что нужно как бы с работы уходить и там, не знаю, вот брать кредит и полностью как бы посвящать время все целиком проекту. Это был шаг, это было такое решение, ну и дальше понеслось, то есть этот кредит на это у нас такой, на самом деле, как снежный ком, то есть кредит, перекредитовка, опять там кредит, ну вот, то есть сейчас на самом деле висит достаточно такой, ну, серьезный долг, ну вот, его нужно потихоньку сейчас как-то выплачивать, ну вот, но, тем не менее, ну, по-другому было нельзя, то есть как бы была часть средств, с которыми мы собирали краудфандингом, но и его не хватало, как бы, этого объема, вот, поэтому другому никак то есть можно было либо все приостанавливать либо возвращать средства либо идти во банк то есть мы пошли во банк взяли деньги ну и все-таки надеемся что может быть не напрямую но как-то последовательно эти деньги вернутся там в виде там не знаю каких-то проектов других еще что-то такое ну, у меня такое твердое убеждение, что если ты не видишь, вот как есть же история, да, когда к бизнесмену приш, пришел молодой старт, стартапер, говорит, вот дай мне там денег, он говорит, а у тебя квартира есть? Есть, ну вот продай ее, такой, а что это я буду продавать? А как вот ты, получается, свой проект не веришь настолько, что квартиру не готов продать, а я типа тебе должен отдать деньги? То есть, ну, по объему средств это на самом деле как раз там, наверное, такая хорошая двушка или трешка, наверное, получилась. Вот, mm -hmm. Поэтому вопрос, насколько ты веришь в проект и насколько ты готов э, идти до конца. Ты мог бы себе дом построить просто вместо еще декорации одной. Ну да, да. Да, ты построил. Потом. Хорошее чувство, кстати, когда мы строили декорацию, это такой был маленький домик, ты прямо так строишь, и у тебя такое чувство, ты как, знаешь, ты построил дом, знаешь, посади дерево, построил. потом, правда, мы его сломали. Есть кадры где-то мы с... Надо было дерево еще посадить. Да, да, вы задний, еще не посадили фон, куда это в следующем проекте. Вы же прямо вот все вместе и строили, то есть не было такого, что была какая-то бригада, да, то есть прям своими руками все. Ну, в какой-то да. момент, вот как раз на сцене, где мы строили закусочную, то есть там был момент, когда нас было просто трое, а... Ну, бывают такие моменты, когда просто вот у ребят всех, вот, кто помогает, ну, там, работа, например, посреди недели все работают, но ну, никто не может прийти. Вот. Были моменты, когда мы втроем, я, Виталик Хаджиев и Ренат, то есть мы, в, там был участок, по-моему, 50 на 40, что ли, то есть вот такой прям пересеченной местности, мы его чуть ли не вручную, в общем, там, заасфальтировали, ну, процентов, наверное, на... 50, то есть там жара, там 35 градусов, по-моему, лето какое-то было очень аномально жаркое. И мы там все там 10 раз горели, и вот там втроем лопатами вот этот участок весь там засыпали асфальтом, равняли. То есть такой, и ребята, причем, ну, вообще безвозмездно полностью. То есть как бы я и вот еще два человека. Вот потом как бы ближе к, к началу съемок, как правило, нарастает количество тех, кто уже когда что-то вырисовывается, уже интересно прийти, посмотреть, что получается, какая-то декорация. Вот. И вот в этой смене, да, в подготовке к этой смене, мы уже набирали, ну, опять-таки, не за какие-то реальные ставки, но каких-то рабочих, там, по-моему, 5 или там, 6 человек, там тоже варьировалось количество, там, кто был на, там, в день, сколько человек приходило. Ну, вот. А так обычно сами, да, то есть не было никаких, ну, как это обычно происходит, что приходили ребята с больших проектов, такие, вы как, вы месяц строите декорацию, это вообще как, это что такое? То есть мы как бы собираемся, строим там в павильоне за три дня, все, все строим, все там собираем, потом там за, за, там за полдня разбираем и все. А да. таких проектов просто еще, ну, видимо, давно не было, чтобы сравнивать с чем-то, потому что все сравнивают с коммерческими, когда слышат от тебя, что ты месяц Ну декорацию. да, да, то есть это не совсем как правильная схема у нас, это все-таки опять-таки зависит от того, что ну, у нас нет средств. То есть, например, Вообще, снять, еще... снять павильон, из них я договорю, то есть снять павильон там на день, там, условно, стоит там 50 тысяч, да, а, например, арендовать какой-то участок, не знаю, на заводе, например, на каком-нибудь условном, там 50 тысяч, там, услов... ну, опять-таки, условными цифрами говорю, 50 тысяч в месяц, то есть цена неспоставимая, то есть за эти три дня, ну, ты не построишь малыми силами декорацию большую, а за месяц, ну, по факту, там, ты втроем, в четвером а, теоретически можешь успеть это сделать, поэтому это все тоже растягивалось, ну, вот мы строили, да, строили все сами, были ребята, которые приходили там с навыками а, их, там, художников-постановщиков и декораторов что-то подсказывали, всякие штуки, там, как трещины делать какие-нибудь, там, еще что-то такое, 
Ну, вот, ну да, то есть, вот, например, закусочную ну, пришлось сконструировать. Ну, у меня может, немножко мне помогает образование инженерное. Вот, то есть, так, сопромат, там всякие эти штуки немножко в голове, видимо, остались. Ну, вот, то есть, рисуешь схему просто, и потом вот, самый рабочий, как прораб, собираешь вместе это все. Угу. Вроде ничего не сломалось, пока не обрушилось никому, на голову не упало. Вспоминаю, да, закусочный картонный потолок, ну да, из картона, и пол, то есть покрашенный плитка, она покрашена просто квадратиками, да. а выглядит прям... Да, там приходил этот заводный менеджер, который говорил, что это за херня, зачем она мне потом, говорит, пригодится. И, типа херня вообще, без фундамента, типа, знаешь, ну... Вот. Вообще, это, конечно, ну, как какие-то титанические усилия по сравнению с тем, что творится в больших студиях, где строят декорации. Ну, вот, кто был на экскурсии когда-нибудь в Парамаунте, там такие же дома, как бы дома просто строят внутри павильонов, потому что там удобнее снимать, там, ну, как бы легко поставить свет и... У них десятки людей, лесопилка своя, и это все как конвейер идет. Вот это абсолютно другой вообще мир. Но, то, то есть даже на Линфильме, если посмотреть там, ну, вот если, если что-то строят, то не дома, а какие-нибудь там штуки, которых как бы нету нигде. Ну, там типа ну, какие-нибудь там апокалипсисы там делают там внутри павильона, которые легче снимать. А вот именно дома, как бы я пока, кроме как в Промаунте, нигде не видел, чтобы строили чисто для съемок. Я Алексей еще вот строит тоже. А, режиссеры, фильмы, кем вдохновляетесь? Может быть, при создании фильма, на кого обращали внимание? Или при создании краундфандинга на кого-то человека, который также... Подобно вашей истории, снимал свой первый фильм. Ну, успешный кейс на тот момент это был, ну, как бы, панфиловцы. То есть, в принципе, таких сумм никто больше, мне кажется, до сих пор не собирал, по крайней мере, у нас в стране. Я сейчас не слежу, но мне кажется, что там самые большие были сборы на сегодняшний момент тоже. Ну, вот, поэтому что-то, конечно, подсматривали, что-то удачное, что получилось у ребят. Ну, вот, ну и, и как-то форматировали, исходя из специфики нашего проекта. Вот. А, а так, я не знаю, вроде как таких прям положительных примеров больше не было. Что-то смотрели на других, более таких, а, таких заметных проектов, какие-то удачные вещи. С точки зрения вдохновления, ну, обычно это голливудская классика. То есть хотелось сделать такой проект, то есть как будто его сняли где-то там в 80-е, положили на полку, и вот сейчас мы его нашли, это какой-то новый терминатор, да, который мы не знаем, mm -hmm. ну, что это такое. Там, это боевик там, категории Б какой-то условно. Вот, фильмы Финчера, фильмы Кэмерона старые, то есть Терминатор, не знаю, какой-нибудь там Хищник, Чужой, вся вот эта история голливудская, ну, классика такой научной фантастики голливудской хотелось. Вот. У нас даже сеттинг, в принципе, фильм как бы один в один, как в Терминаторе, в первом, это 84 год и Лей, поэтому таких там много отсылок. Ну, в какой-то момент мы на самом деле думали, что лучше, то есть пойти по пути дозоров, то есть сделать как бы на нашей фактуре, всю эту историю, что-то здесь в России, ну, может, какой-то в альтернативной или еще где-то. Вот. Ну, опять-таки, это же давно все было. То есть на тот момент даже фильмы выходили, которые пытались ну, что-то заимствовать эстетику западную, и она не ложилась никак. Ну, вот, и мы решили, что, наверное, не надо. Лучше вот прям делать как бы вот Америку вот этого воспроизводить. Ну, конечно, как мы ее видим. Вот. И, исходя из фильмов, которые мы все видели, смотрели. Для этого еще можно на самом деле снимать на английском сразу. Но это один из таких способов. Ну, да? кстати, да, да. То есть ты актерам говоришь что-то пытаться сказать на английском, а они это пытаются сказать, а потом их переозвучиваешь нормально. Ну да. Мы сейчас да, думаем, что эффект дубляжа, к которому мы все привыкли смотреть, то есть когда липсинг ну, не совпадает с текстом, он бы, наверное, еще более усилил этот эффект. Мы, исходя из этого, даже многих артистов ну, переозвучивали. Не из-за того, что они, например, там плохо сыграли, а чтобы отделить голоса ну, вот, от актеров, чтобы это, вот, этот эффект, к которому мы привыкли дубляжа, этого несовпадения, чтобы усилить и погрузить как раз в атмосферу этих фильмов. А второй проект, который запускается, что за, это за жанр будет? Жанр, ну, это <coughs> на стыке комедии и драмы, то есть есть как бы так, трагикомедия, если там по-русски говорить, есть такое условное сокращение сейчас модное драмеди, то есть как бы частично драма, частично комедия. То есть она на самом деле 
То есть, если у нас раньше было а, сеттинг это Америка в 80-х, то здесь у нас а, именно наше время, и здесь все про нас. То есть, у нас какие-то истории с нашим ментальным кодом, то есть наши народные какие-то вещи будут интегрированы туда, то есть там хохлома, например, да, сбита с хохломой. А сам проект, он, ну, как мне кажется, он тоже поднимает важную тему а, социальной агрессии в обществе, которая сейчас присутствует, а, которая так копится а, и в какой-то момент, а, может быть, может выплеснуться и что-то произойдет нехорошее. Ну, вот, то есть, такой может быть, легкой, шутливой манере, да, то есть такой в полукомедии, в то же время как бы драмы, хочется на эту тему порассуждать. Вот, то есть это будет именно про нас, про наш сегодняшний день. И, ну, мне кажется, тема достаточно актуальна. Я, я думаю, что это увеличит шансы падения американского рынка. опцион стоит как раз. Отметку 1560. Мы ради этого и делаем проект, чтобы там нормально все у тебя было. Да, да, ради да. этого и дела, да. А велосипед, не обязательно говоришь. Чей, кто приезжает на велосипеде? Велосипед должен был участвовать в нашей сцене, как раз одной из сцен. Это тоже декорации. Где у нас наступил постапокалипсис. У нас Ира Егорова, наш исполнительный продюсер, его привезла. Это ее велосипед, чтобы он поучаствовал в съемках. И, в общем, не хватило у нас ресурсов, чтобы доставить его на съемки. Мы можем его снять на зеленке, посадить горящего человека, в смысле обычного человека, которого поджечь и... И сделать еще мем, что это то, как снимается кино. И ты едешь на велосипеде в аду. Там стоит не прототип тягача еще. Ну, это такие штуки, которые мы просто иногда делаем, чтобы как Чапаев раскладывать их и просто понимать, где чего стоит. И как примерно сцена. То есть, на самом деле, была построена в таком же масштабе, но это такой, конечно, совсем грубый. Это как такие схематичные штуки. Про а, закусочная была сделана тоже в таком же масштабе. А, там рядом была бензоколонка еще. Ну, как бы мы так расставляли и примерно понимали как бы, на эту локацию, как она будет выглядеть. На самом деле очень сильно запаривались по препродакшенам. Я, я очень мало где видел, чтобы так запаривались по препродакшену. Ну, но, мы можем но, рассказать, нет, как это происходит. На, на, просто... на самом деле запариваются, да, люди, но мы просто... Как, как мы делали, вот расскажи. У нас была сначала раскадровка, а потом у нас была... Что у нас было? Потом мы делали аниматик по ней, а потом мы делали уже ну, освоение локации, то есть мы делали пришот. Вот, может быть, даже потом еще делали пришот, который... Мы делали а... вообще все, что на препродакшене можно сделать. То есть, ну, наверное, кроме рисунков. Рисунки ты делал? То есть у нас не, рисунки был... тоже делали. Полное, ну, я говорю, раскадровки, да, вначале да. раскадровки были. То есть концепты, раскадровки, потом а, аниматики 3D-шные, и потом уже пришоты непосредственно. Ну, то, потому что было много времени перед съемками. То есть... Ну, не то, что было много времени, а на самом деле сложные сцены были, и когда там у тебя много всего в кадре, mm -hmm. а у тебя там времени делать, да. подумать вообще нет. Ты должен четко понимать, как бы, какой следующий кадр, что для него нужно сделать, mm -hmm. и как он будет. Это, с одной стороны, не очень хорошо, потому что это зажимает артистов, то есть, когда нужно как Ну, то есть, для артистов вообще нет, да. нет поля для, для каких-то импровизаций. Игры, то да. есть, ты, если, например, хочешь сесть в этой сцене, тебе удобно сесть, ты уже не сядешь, потому что все, ну, как бы все построено, все потом не склеится. Мне, мне кажется, надо просто с этим считаться на преподавании. Типа ты делаешь... Да, вот это один из таких моментов, которые, ну, вот как опыт. То есть, мы понимаем, что вот эти все аниматики и раскадровки, их нужно править, то есть, делать такой еще очередной этап, когда идет репетиция с актерами, и мы эту сцену как бы да. Развиваем и проходим с артистами, как им удобнее будет, ну и как, как будет лучше для сцены, для истории. А потом уже на, на основании вот этих правок актерских уже делать аниматик. Вот. И тогда как бы будет и актерская игра, и, собственно, четкий план съемочный. Помимо кино, чем еще занимаетесь? Ну, я много чем занимаюсь. Давай ты сначала. Что... Я, на самом деле, сейчас вот думаю, я, наверное, ничем больше и не занимаюсь. Ну, я перегорел от графики, на самом деле. Мне нужно еще было пару занятий. Я математикой занялся и а, компьютерным зрением. А, сначала Python, потом вот начал делать инструменты для самого себя, а потом как бы... Сейчас начинаю уже более сложно нейросети писать. Раньше писал какие-то для обработки таблиц, работали уже, но сейчас ну, пытаюсь вот уже копнуть глубже в, эту, в компьютерное зрение. Да. Вот. Еще хочу собирать роботов. 
для не бессмысленных, которые там не орехи колят, а что-то делают для кино, но mm-hmm. как, как бы ну, как бы амбиции большие на самом деле. Занимаюсь, занимаюсь математикой и компьютерным зрением еще. Mm-hmm. Вот. Продолжая эту тему, возможно, возможно, тебе нужны какие-то ребята. То есть какой у тебя сейчас Честно запрос? говоря, больше все, все, что нужно, это ну, мне, мне нужны ребята какие-нибудь. Мне, мне бы пригодились ребята, которые умеют э, хорошо паять э, платы именно, чтобы вот там и, и со, с этими, с э, Raspberry Pi, там что-нибудь типа, э, ну, вот так, такие вещи, которые, у которых есть опыт. И э, остальное все, вообще я все хочу сам делать, но на все жизни не хватит. Раз надо либо клонов делать, клонов своих делать, либо роботов со своим разумом, либо то самое, либо людей. Как раз полезная штука. История для кино, да. Начать с клонирования, а дальше уже. Да, Алексей, а у тебя какие... Во-первых, расскажи, что тебе больше всего нравится и что ты больше всего не любишь в том, что ты делаешь, в том, что тебе приходится, точнее, делать. И, соответственно... То, кого бы ты хотел видеть в своей команде, какие люди тебе нужны, какие там... В общем, расскажи вот про это. А, ну, нам, если как бы глобально, нам нужны люди, наверное, с горящими глазами в первую очередь. А, то есть неважно, какие специалисты. То есть у нас, ну, у нас, как говорю, в студии, она в формате такого творческого объединения. Мы не занимаемся пока коммерческими проектами, которые, ну, основная цель это именно заработать там в прокате. Вот, мы стараемся, ну, реализовывать свои какие-то амбиции, идеи. Вот, специалисты любые, то есть и по, по компьютерной графике, и там, не знаю, и по административной части, например, и по, там, знаю, по постройке декораций, там реквизиторы, декораторы, там художники, постановщики, вот что нравится. Само, само... Ну давай, говори, говори. Мне, мне придет, Пока просто. мысль идет, ты не да. держи себя. Самое сложное это передать, когда ты все сам делаешь кому-то другому что-то. Ну что это ты... да, есть такое. Вот такое у тебя как бы прям стопор стоит, то есть ты вроде даже и, ну, даже если человек сильно хочет что-то делать, то тебе сложно ему доверить это делать, потому что ты знаешь, что ты сам все сделаешь. Лучше и, и, да, да, да. Лучше и быстрее. Да. Ну, еще, еще зачастую этот человек, которому ты что-то доверяешь, скорее всего, он сделает чуть хуже, чем бы ты это сделал ты, и тут вот этот тонкий 100%, момент... 100%, 100%, ну, 90%. Ну, вы же сами говорите, что вы не можете фильм снять вдвоем, вам не, большая команда не, помогала. Да, не, не получится. Чем так. больше фильм, тем Конечно. больше людей. Конечно. То есть ключевая фишка — это дать человеку... Как... Но, и это, это, я имею в виду, это относится скорее к какому-то занятию на энтузиазме, а не на деньгах. Когда ты на денежках работаешь, все проще гораздо. Люди делают это не потому, что это часть их, а потому что они просто зарабатывают денежки. Да, Алексей, ну и, и да, расскажи, что тебя вот больше всего прямо зажигает, да, когда ты утром просыпаешься, такой, я сегодня буду делать это. И, соответственно... Скажи, Глебите уже. Зажигает. А, ну, на самом деле, да. То есть это, обычно это бывает в активные периоды съемочные. То есть, когда, например, уже в финальный этап, а мы уже подходим к съемочному дню. То есть их там может один или два. То есть такими небольшими блоками мы совсем снимаем, потому что смены дорогие получались. И здесь, да, то есть ты там спишь, ты устал, например, там поздно лег, и утром у тебя эти мысли все равно, ты еще пока спишь, они там все роятся, роятся, и ты как бы все, ты вроде как и спать хочешь, но все равно просыпаешься, все, и ты уже пошел делать, и там, ой, надо это сделать, это еще это, о, еще и это, еще и то, и так, а, все, не надо вставать, ты просыпаешься, бежишь, там, начинаешь что-то делать. А, нравится, на самом деле, м- ну, рассказывать истории, в первую очередь, а- и, наверное, создавать... А- создавать мир какой-то, которого не было, ну, вот, населять его персонажами. Для меня кино вот один из компонентов важных, когда ты, например, в своих проблемах каких-то, то есть в делах или там какой-то момент в жизни не очень хороший, там тебе тяжело, то есть ты погружаешься, ты отвлекаешься и полностью забываешь обо всем. То есть это может быть и аттракцион с одной стороны, но с другой стороны, еще если это мир другой, то есть какой-то максимально от нашего отдаленный, то есть это фантастика или еще какой-то там мир, проживущий по своим законам, это очень круто. Ты прям полностью туда ныряешь и обо всем забываешь, и это как такая терапия. Вот. И поэтому вот хочется создавать такие миры, такие как бы 
вселенные, ну, вот, в которых персонажи живут, в которых которые, ну, фильмы, которые будут жить, в которые зрители будут пересматривать. И есть, глобально, да, может быть, кому-то поможет, может быть, кого-то вдохновит. Ну, вот, если даже там, ну, как говорят, одному человеку это поможет там, на какой-то момент забыть там, о своих проблемах, как бы это уже, считай, задача выполнена, это уже как бы, круто. Это, наверное, это то, что вот вдохновляет больше всего. Что-то кому-то нужно, помимо тебя. Куда писать, кому звонить, если человек хочет вместе с вами создавать эти миры? Mm -hmm. Ну, у нас есть группа ВКонтакте, она сейчас называется Movie Magic Studios. Вот, там можно писать в сообщении группы. А, наверное, самый такой быстрый контакт. Ну, или найти там либо меня, либо Кирилла, где там в Фейсбуке, может быть. А, везде. Везде, да, везде есть. Вот, да. Ну что, сегодня мы побывали в гостях у Movie Magic Studio. Алексей Талызин, Кирилл Плешаков. Ребята, спасибо вам еще раз огромное. Задавайте вопросы в комментариях к этому видео, также ставьте лайки, это поможет этому видео в распространении и пишите те темы, которые вы хотите узнать, какие направления, еще с какими интересными людьми нам пообщаться, чтобы вы получили важную для себя интересную информацию. До скорого!